stay on the side. Yep. Hi, everyone. Uh, thanks for coming, and uh, thank you for uh, your in, uh, your interest in our work. Uh, 감사합니다. 네, 안녕하세요. 어, 체인링크에 관심 오셔서 감사하고 체인링크에 관심을 가져주셔서 감사합니다. So generally speaking, it's uh, useful for us to get on the same page about the problem we're solving. The fundamental nature of the problem is that uh, smart contract systems like Ethereum, Hyperledger, any other system can't uh, connect with data. It can't connect with external data because uh, the mining that secures the actual state of the contract relies on, on consensus among node operators that, that can't be exposed to external systems. So you don't want one of the node operators responsible for getting a, an API call that's also mining. You don't want all the node operators getting the API calls because it creates a security issue and you'd have thousands of API calls for any one request. So there's a, there's a fundamental issue where the base layer chains, uh, due to the security model that makes them secure and therefore useful, uh, also precludes them from accessing external data. 네, 일단 어, 체니크에 대해 설명을 앞서 일단 문제점이 뭔지를 일단 먼저 정의할 필요가 있는데요. 어, 일단 지금 현재 제일 그 스마트 컨택트 플랫폼인 이제 하이퍼레이저나 이제 이더리움 같은 경우 이제 문제점이 어, 바깥 데이터랑 연결할 방법이 없다는 겁니다. 지금 현재 어, 지금 현재 뭐그이 체인들을 이제 운영하고 있는 마이너 채굴자들은 이 어, 바깥 데이터랑 이제 연결되어 있지 않고 자체적인 컨센서스를 이루기 위해서 처, 서로는 통신하고 있지만 바깥 데이터랑은 연결되어 있지 않습니다. 어, 그렇다고 해서 이 모든 마이너 노드들이 바깥 데이터랑 다 콜하고 있다고 있지 않으니 이건 비효율적이고 하기 때문에 어, 이거를 당연히 타파하기 위해서 이제 다른 이제 솔루션이 필요한 겁니다. Generally speaking, because we can't connect to external data from an on-chain environment, it means we don't know about events. Events are the basis of pretty much all contracts other than token contracts. So events are things like market prices, um, things like IoT data for insurance, uh, shipping data for global trade contracts, um, once again market prices for decentralized finance contracts. And, and the reality is that the majority of contracts in the real world are about events. There's only a very small percentage of contracts that are about ownership, and that percentage of contracts about ownership is what our space is currently about in the forms of tokens and tokenization. Right? So our space is about, let's write a contract about a token, let's subscribe a value to the token, and then let's move that token around between people you know, for other, other tokens. Right? That is uh, ownership contracts. There's a huge other that the vast majority of contracts in the real world are not about ownership. They're about events. You know, something happened, goods were delivered, market, of, market price change, something happened to something you insured. Um, so if we don't have the capacity to include events into our contracts, then our, the blockchain industry would remain about tokens. And our goal is to allow the blockchain industry to go towards all these other types of contracts by allowing them, by allowing the technology like the base layer, base layer one chains to have contracts that are written about events and therefore they can be written about things other than tokens. 네, 일단 외부 데이터랑 연결할 수 없다는 걸 한마디로 주, 어, 요약하자면 이게 결국 외부에 있는 데, 이벤트들을 들, 들을 수 없는데요. 이벤트에 해당되는 것들은 무엇이냐면 예를 들자면 어, 바깥쪽에 있는 이제 현실, 뭐 현물에서 거래되고 있는 뭐 현물에 대한 가격, 어, 뭐 금에 대한 가격 그런 것도 있을 수 있고요. 아니면 이제 뭐 쉬핑 데이터, 뭐 이제 거래 내용 그런 것, 어, 뭐 쉬핑 데이터일 수도 있고요. 어, 그럴 보면 IoT 관련한 데이터일 수도 있습니다. 이런 이벤트들을 끌고 들어올 수 없다는 게 가장 큰 문제입니다. 어, 그런데 이게 실제 세계에서 쓰이는 컨택트들의 이제 비율을 보자면요, 어, 대략 한 80%가 이런 이벤트들을 기반으로 한 컨택트들입니다. 어, 지금 현재 이 암호화폐 세계는 이제 한 20% 이, 그 나머지 20%를 이제 저희가 테크라고 있는데요. 어, 이 크립토 세계에서는 이제 보통 어, 뭐 자산에 대한 오너십, 그 소유권에 대해서 이제 소유권을 좀 어, 그 테크라는 이제 솔루션들인데 대부분 이건 현세, 현실 세계에서의 컨택트 비율로 봤을 때 20%밖에 안 됩니다. 이 블록체인이 이제 현 어, 베이스 레이어 그러니까 이더리움 같은 이제 베이스 레이어 프로토콜들이 이제 현실 세계와 좀더 소통하고 더 다양한 이제 실제 세, 실생활에서 쓰일 만한 솔루션이 나오기 위해선 
어, 이런 이벤트들을 블록체인 상으로 끌고 올 필요가 있습니다. 그래야지만 그 나머지 컨택트들이 쓰이는 80%를 테크할 수 있습니다. So generally speaking, I think another useful way to understand this dynamic is to think about what happens in our industry when people can build new things. So I think from a historical point of view, it's useful to look at how has the blockchain industry and smart contracts and our space evolved when people were able to build new types of contracts, right? So, so that evolution really begins uh, in around 13, 14, 2013, 2014, where you went from only one type of smart contract, which was multi-signature for Bitcoin, and you had the appearance of the first app coins in around 2014, that allowed you to build contracts that weren't just about multiple people signing. And this, um, this gave birth to the first group of smart contracts that you know, initially actually got me very interested in this space and got me building because you could now write a contract about something other than multi-signature. 어, 네. 그이 세계 블록체인 세계에서 이제 어떻게 개발자들이 이제 그 진화냐를 보면은 이제 얼마나 이게 어, 유용한지를 볼 수가 있는데요. 어, 예를 들어 2013년 14년도를 생각해 봤을 때 그때 당시에는 이제 스마트 컨트랙트라고 해 봤자 어, 비트코인 멀티 시그 정도 아니면 이제 앱 코인 그 정도밖에 없었습니다. 그러나 이제 이더리움 같은 이제 플랫폼이 발견 아, 이제 그 개발이 되면서 이제 갑작스럽게 어, 쓸수 있는 스마트 컨트랙트를 만들면서 사람들이 정말 어마어마하게 많은 이제 스마트 컨트랙트를 어, 정말 신, 어, 재밌는 이제 어, 뭐 여, 유용한 이제 유즈 케이스를 만들어 만들었습니다. So, so this situation, this was the first transition. The second transition was us going from the protocol, um, the app coins of about 2014 towards Ethereum, where now you had the capacity to build a contract by scripting it. So in the protocol smart contract model, you had to add a new item to any protocol. You had to get a protocol developer to add a new contract to the protocol, which would take three, six months, a year, whatever it would take. But what Ethereum did very well is it took us to a model where you didn't need to talk to anybody to add a contract to the protocol. You just scripted your own contract. And the contract you could script was tokens. And so this has given rise to the next stage of our industry, right? The next stage of our industry was given rise by the fact that you could now, without talking to anybody in a day or a week, write a contract about a token, and that's created you know, the tens or arguably hundreds of billions of dollars in value that we've seen appear in our industry since then. 어, 네. 앞서 제가 설명드릴 거 잠시 조금만 수정하자면요. 제가 앱그 멀티 시그나 이런 앱 코인 그런 것들에서 이제 프로토콜 기반으로 된 스마트 컨트랙트 관계 이제 첫 번째 이제 그 진화 단계고요. 이제 두 번째로 진화 단계가 이제 이더리움이 나오면서 이제 스크립트 어, 스마트 컨트랙트 스크립트를 만들 수 있다는 어, 방향으로 발전하면서 이제 다양한 이제 어, 한마디로 해서 뭐 어떻게 보면 개발자들이 만들 수 있는 스마트 컨트랙트가 이제 거의 폭발하듯이 늘어났던 거죠. 특히나 뭐 토큰화를 토큰들을 이제 만들 수 있으면서 아시다시피 이제 어, 2017년 같이 이제 정말 다양한 프로젝트를 양, 아, 나올 수 있는 그런 게, 아, 배경이 되기도 했고요. Likewise, the next stage, in our opinion, just to, to create some clarity about why we're talking about all this, is that you should be able to script contracts. About things other than uh, tokens. So the next stage is we're able to script contracts, we're able to write them relatively quickly, but now we can write them about market data for decentralized finance, or IoT data for insurance, or um, you know shipping data for global trade, or location data for some kind of game, or whatever whatever event we need to write our contract about. Uh, right now, the process of writing an events-driven contract, the scripting part of the contract, writing the code for it on-chain, is relatively straightforward. But you know, now that we've started solving this problem, it's becoming more straightforward where you can also, in a day, connect it to the relevant events. So the next shift for us is when we go from scripts without events to scripts with events. 이제 체니카 바라본 이제 최종 단계는 최종 진화 단계는 이제 스크립트 기반의 이제 스마트 컨택트를 쓰는 거에서 이제 이벤트들을 드디어 끌고 들어올 수 있는 스마트 컨택트를 쓰이는 그런 세계를 보고 있는 겁니다. 어 예를 들자면 이제 앞서 말했듯이 IoT 데이터를 끌고 와서 이제 보험 관련한 어 스마트 컨택트를 쓸수 있고요. 아니면 일반 시장에서의 금융 데이터를 끌고 와서 이제 
어, 디센트럴 파이낸스 관련한 이제 그런 스마트 컨택트로 만들 수도 있는 거고 그 시핑 데이터 끌고 와가지고 또 트레이드 관련한 이제 스마트 컨택트로 만들 수 있고요. 어, 이렇게 <웃음> 완전히 스크립트 이제 기반의 스마트 컨택트를 쓰는 것뿐만 아니라 바깥에 이벤트를 들고 들어오기 시작하면서부터 이제 어, 또 새로운 이제 패러다임이 생길 거라고 생각하고 있는 겁니다. So this is the, the problem that, that we work on at Chainlink is we seek to make um, what's called an oracle, a blockchain middleware that's going to successfully bridge external data into contracts. It's going to successfully bridge uh, contract outputs into payment systems like bank payment systems or retail payment system systems and it's also going to help bridge um, cross-chain activity. So this is the body of work that we're involved in. We're involved in making it so you can script a contract, but you could script it about an event and doing this at a very high level of uh, security and the ease of use so that people can build these types of contracts. So now we are looking at the direction of the outside events, the data in the blockchain, or the other things that are happening outside the blockchain. 이 실제 있는 데이터들에게 어, 데이터들에게 이제 제공할 수도 있는 거고요. 아니면 혹은 또 블록체인과 블록체인끼리의 이제 대화에서도 이제 유용하게 쓸 수도 있습니다. 있, 있는 겁니다. 그러니까 한마디로서 이제 스크립트 스마트 컨트랙트를 이벤트를 넣음으로써 이제 어 그걸 통해서 이제 개발자들 뭘 개발할 수 개발자들 개발을 할수 있는 스마트 컨트랙트를 이제 그 영역을 넓혀가는 겁니다. Generally speaking, in the process of, of building smart contracts and, ex and more importantly, externally connected smart contracts for about six years now, we, we've come to a, a relatively simple realization is that what we're really talking about as a smart contract is, has a slightly different definition than a smart contract that's only about tokens. So what we define as a smart contract or a, an events-driven smart contract is something that's made up of multiple parts. A token focused contract might only have the core piece and that core piece is where the token code lives and the token data lives and what we're talking about is we're talking about expanding the capabilities of a contract which means as we expand the capabilities we have more systems that need security right so we want to expand what this what what we're able to call a smart contract and what a smart contract does but in in the in the process of doing that we've created more surface area We've created the, the surface area of the Oracle and of the data, data source and the Oracle and the payment output. And if we want to successfully provide a, a smart contract that people still feels provides reliability, which is the core value of smart contracts, our objective is to create these capabilities, but also create the security that allows this type of smart contract to be relied upon. Because 여기서 말하는 스마트 컨택트를 이제 조금 더 확실하게 정의할 필요가 있는데요. 그냥 기본적인 그냥 일반 스마, 아, 토큰 컨택트만을 말하는 건 아닙니다. 토큰 스마트 컨택트는 그냥 블록체인 위에서 어디서만 사는지만 정도만 정의하면 되는데 어, 여기서 첼링카 이제 테크라고자 하는 거는 이 스마트 컨택트가 어, 바깥쪽 세상과의 데이터 데이터 들고 들어오고 나가는 것과 그 오라클 자체 자체적으로도 얼마나 어, 리라이블한지 그런 다양한 이제 어, 보안적인 측면에서 봤을 때 그냥 그 스마트 컨택트 그 플랫폼 위에서 사는 그 보안성뿐만 아니라 이제 다양한 데이터 들고 들어오는 과정 데이터의 오라클 그런 보안성을 어 되게 중요시 생각하면서 접근하고 있습니다. Generally speaking our approach to this is uh, decentralization so that you have multiple oracles validating uh, input so it reaches a level of validation that is secure enough and reliable enough to trigger a contract. Sorry, can you say that again? Sorry. Uh. So the, the core approach that we have is decentralization where we have multiple node operators validate and uh, secure an input before it's considered reliable enough to trigger a contract. Mm -hmm. 그러니까 첫 번째로 제일 중요하게 생각하는 부분은 이제 이런 데이터를 끌고 오는 다양한 노드들 충분히 탈중화시키는 게첫 번째 목표입니다. We also have something called binding service agreements. Our binding service agreements make it so that an oracle is forced to make a commitment to user contracts. And when an oracle makes a commitment to user contracts, it means that that oracle has committed to delivering data at a certain level of quality over a certain timeline and with a certain amount of stake that it, it uses to guarantee the accuracy and the quality of that data. 
그리고 이제 또한 이제 구속력의 서비스를 제공하는 건데요. 어, 어떤 오라클이 어떤 스마트 컨택트의 데이터를 제공한다고 이제 그 이미 정, 결정되었을 시 그거를 안전하게 최대한 리라이블하게 전달하게끔 이제 구속하는 겁니다. Beyond that, um, when the binding service agreements make those relationships, it generates a lot of data, and that data proves what Oracle is committed to, and it proves that they fulfilled their commitments. Which allows us to give a data set that people can use to intelligently select who a good node operator is. 이제 이런 구성력의 이제 컨택트를 통해서 이제 나오는 데이터들이 많은데요. 어 이런 데이터들을 통 분석하면은 이제 어떤 노드들이 더 확실하게 이런 데이터를 저, 어, 일정하고 정확하게 조, 아, 아, reliable하게 전달을 했는지 알수 있기 때문에 이런 걸 통해서 어떤 노드를 더 활용할지를 판단할 수 있습니다. We also practice something called defense in depth. Defense in depth is the application of multiple security approaches, one on top of the other, um, such as decentralization, trusted execution environments, zero knowledge proofs, and you know then subsequently other approaches. So our goal is to layer on as much security as we can to make an individual oracle secure, and therefore make the co collection of oracles even more secure. 정말 다양한 이제 보안성을 이제 여기다 레이어하는 것도 중요하게 생각하는데요. 한마디로 이제 개인 하나하나의 노드가 많은 보안성이 이제 어 중첩되면서 이제 결국에는 노, 네트워크의 노드들도 다 동시에 보안성이 어 최적화되는 것을 이제 목표로 하고 있습니다. And all of this is done together with a large open source community that's made up of uh, core code developers, integration code developers, and security security auditors and researchers that we work with to make sure that both the core code and the integration code is at uh, at a very high level of security. 그리고 이 모든 걸 이제 연결하는 건 이제 큰 오픈 소스 커뮤니티를 갖고 있는 건데요. 어 이제 이 오픈 소스 커뮤니티는 노드 오퍼레이터들도 있을 테고 이제 보안 시큐리티 리서처들 이런 사람도 있고 이런 사람들 이제 어이 보안 레이어들을 이제 충분히 이제 확인하고 이제 안에 있는 스마트 컨택트뿐만 아니라 이런 스마트 컨택트 데이터 제공하는 어 그런 활동도 이제 충분히 이제 어 안전한지 어 화, 확인할 수 있는 그런 커뮤니티가 있어 어, 커뮤니티를 확립하는 게 중요합니다. Generally speaking, it's usually useful to understand uh, the problem that we're really seeking to solve. So the, the core scenario that we want to avoid is one where you have a single oracle uh, triggering a high-value contract that's secured by decentralized computation, but the oracle that's triggering it is not secure. Maybe it's written with closed source code. And sometimes, even more importantly, you 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 break the decentralized security model, where you had uh, decentralized computation, but then you had a centralized controlling mechanism, and the fundamentals behind a model that doesn't have decentralization in all the relevant parts of a contract means that the security model of our space is not happening, and therefore all the failure modes we were seeking to avoid could happen. 이제 방지하고 싶은 이제 사항 중 하나가 이제 어 탈중화된 이제 블록체인 그 스마트 컨트롤 탈중화된 블록체인 위에 있을 수 있지만 그거에 이제 전달은 바깥 데이터를 전달하는 노드가 하나일 시어 스마트 컨택트가 탈중화되어 있다고 이제 더 이상 말할 수가 없는 거죠. 그래서 각 스테이지마다 모든 게다 탈중화 충분히 탈중화되어 있는 거를 이제 목표로 하고 있습니다. Generally speaking, at the core of the approach is once again decentralization, where you have multiple independent node operators that are intelligently selected by, uh, by users to form an oracle network. And that oracle network can increase in size as the value of the contract increases in size or decrease as the value of the contract decreases. Generally speaking, the, the oracle network that's made in this decentralized form also has binding service agreements for each of the oracles. Providing both technological and crypto-economic guarantees that all the oracles that you select have a good reason and are basically forced to provide you the correct data uh, to trigger your contract reliably. 이제 이제 이렇게 탈중화된 이제 노드 네트워크를 이제 형성하는 게 중요한데요. 어, 이 노드 네트워크는 이제 뭐 숫자가 늘어날 수, 어, 이제 유저들에 의해서 선택이 될 거고요. 스마트 컨택트 만드는 사람들에 의해서 그리고 이 숫자가 늘어날 수도 있고 줄어들 수도 있습니다. 이제 그 스마트 컨택트에 잠겨 있는 어, 뭐 자산의 양에 따라서요. 그리고 이각 이제 노드들은 이제 스마트 컨택트와 서비스 합의가 있을 테고 어, 이 서비스 합의 이 서비스 합의가 이제 어, 그 크립토그래픽한 이제 그 
어, 안전하고 이제 확실하게 데이터를 제공한다는 이제 그, 그 구속력을 갖추게 되고요. 어, 이제 이런 걸 통해서 이제 노드 스마트 컨트롤 노드를 선택할 시 노드를 선택한 이유가 확실한 확실하게끔 이제 이런 네트워크를 형성하는 게 목표입니다. Generally speaking, once you have decentralization at um, the middleware level, then you could also have decentralization at the data level. Uh, I think the highest value contracts, you know, a couple hundred million dollars, billions of dollars, are going to want, uh, if they want to use the decentralization security model, they're probably going to want to apply it um, starting at the core contract level, then at the middleware level, and then also probably if they can manage it at the data level. So once you have decentralization at the middleware level, then you can also achieve decentralization at the data level. 그러니까 이제 미들웨어 상에 이제 탈중화가 이제 드디어 이루어지는 건데요. 어, 몇조 원씩 되는 이제 스마트 컨택트들이 나올 시이 스마트 컨택트들이 어, 데, 들어오는 데이터 뿌리고 그 스마트 컨택트 디폴로이 한 블록체인 뿐만 아니라 그 사이는 미들웨어도 탈중화되는 걸 원할 수밖에 없을 겁니다. 어, 그래서 이 미들웨어가 충분히 탈중화되는 건 매우 중요한 일입니다. Generally speaking, I think it's probably useful to look at the details of how something like this would be achieved. So what you would do if you wanted um, your contract to have the relevant data, would you would go to something like uh, you know, market.link and you could define a very specific piece of work that has a very specific job ID. And you could say this um, you know, simple piece of work of delivering this data, this specific pair, you know, price pair data, from this specific data source is what I want an Oracle to do, and you would be able to make an informed decision about exactly what that small computation involves. Then you would be able to select the, well, yeah, actually. 어 그래서 이제 좀 예를 들어보자 하는데요. 예를 들면 코인 마켓 캡에서 이제 데이터를 끌어오고 싶다 그러면은 이제 예를 들면 여기 마켓 달 링크라는 데 가가지고 이제 자바이드를 넣고 해가지고 아 내가 정확한 뭐 어떤 가격을 들고 싶다 할때이 가격에 대한 이 가격 정보를 어떻게 끌고 있는지 이제 정보를 넣으면 이제 대충 마켓 링크에서 이제 아 어떻게 얼만큼의 이제 리조스가 될지 어 얼마나의 컴퓨테이션 필요할지 그런 데, 기본적인 데이터를 받을 수 있습니다. Once you've selected the computation you want a node operator to do, you, you'll be able to intelligently choose which node operator or which collection of node operators you want to perform that computation. So just like you were able to write a script very quickly in smart contract land, you can choose what computation you want a node to do for you, and then you have to select who will be the node operator that you're going to rely on to perform that computation for you. 이렇게 이제 원한 이제 그 데이터 소스 뭘 필요한지를 이제 마켓링크에서 이제 찾아보면은 그 이후로 이제 어 어떤 노드들이 이 관련된 데이터를 제공한지를 확인할 수 있습니다. 그래서 여기에서 선택적으로 하나의 노드에서 받을 수도 있고 아니면 하나의 네트워크의 노드들에서 이 정보를 받기를 선택할 수도 있는 겁니다. And you can arrive at something like this relatively quickly. You could select multiple independent node operators pulling data from multiple data sources and what this would give you in this case is a fully decentralized financial product, right? Because you have decentralization at the core smart contract level, you have decentralization at the middleware level and you also have decentralization at the data level. So this is what, what we would consider um, a decentralized finance product because it's decentralized in how it operates on chain and how it relates to all the important events that it's based on. 이제 그러면 아까 말씀드렸던 이제 어, 각 데이터 소스 하나에서만 끌고 오는 이제 탈중화가 이제 확립됐다는 걸 보시, 어, 아시, 이해하시면 이제 그 이후로 이제 어, 이렇게 보시면은 이제 다양한 이제 데이터 소스들에서 이제 또 똑같은 프라이스 데이터를 끌고 올수 있는 거죠. 이렇게 하면 데이터 소스도 탈중화되어 있고 그리고 이 데이터 소스를 끌고 있는 노드들도 탈중화되어 있습니다. 이거야말로 이제 설계가 어, 생각하는 진정한 탈중화된 금융이라 생각하는 겁니다. 각 모든 끌고 오는 스마트 컨택트부터 시작해서 데이터 미들웨어 그리고 데이터 소스까지 모든 게다 탈중화되어 있는 겁니다. Generally speaking, the question then starts to become after I've chosen the job um, and the computation that I need done for my contract, how do I intelligently select the node operator that's going to do the computation and the collection of node operators? This is where Chainlink um, as a system and as an approach um, seeks to and currently excels is we provide um, a framework for defining the security of a node operator. 
that security is defined through a, a multitude of different factors. One of the factors is how many tr successful transactions has that node operator done delivering that type of data already. Other factors are to what degree has the node operator been verified, um, either through identity or, or, or through the fact that uh, a certain key belongs to them. Likewise, what other um, environments do, do these node operators run? For, could you get them to run your computation in something like SGX? And likewise, that you can select what environment and what security kind of dynamics and architecture the node operator uses to secure your transaction. So a, a big part of this is giving people a way to define the specific body of work that a node operator is going to do for them but then also allowing them to say, here are the three node operators I want to start with for an, an, a contract of $1 million, and then if they want to increase it to 7 or 15 or 21 node operators, they're able to do that, and they're able to do that in an intelligent, informed manner. Mm -hmm. 어 그래서 체인링크에서 이제 몇 가지 이제 어 노드 선택할 때 이제 그 퍼포 어, 노드 어떤 노드를 선택할지에 대한 약간 어, 가이드를 주기 위해서 몇 가지 이제 그그몇 가지 데이터를 제공하는 게 있습니다. 어첫 번째는 이제 얼만큼의 그그 그 데이터를 끌고 오는데 몇 번이나 성공적으로 끌고 왔냐라는 이제 제공 어, 숫자를 제공해 주고요. 어 그리고 두 번째는 이제 또 어, 이 데이터를 끌고 오는데 어떤 환경에서 끌고 올수 있느냐, 어, 뭐 SGX를 쓰던, 쓴다던가 이렇게 어, 뭐 안정적으로 이제 특별히 안전하게 보안이 높, 높은 방식으로 끌고 올수 있는 이런 환경을 갖춘 어, 노드 어, 노드들이 있을 수 있기 때문에 어, 그런 걸 이제 돌리냐도 이제에 대한 데이터도 주고요. 그리고 이 노드가 이제 검증되느냐 그런 데이터도 제공합니다. 어, 노드가 뭐 자기네가 어, 자기네가 이제 뭐 KYC를 통해서 아 뭐. 자기네가 이 노드를 운영한다는 검증을 하면 이제 뭐 체인링크에서 그, 사, 그 사람들이 검증됐다라고 표현을 하든 어, 그런 방식으로 이렇게 세 가지 어, 데이터를 이제 스마트 컨택 유저들에게 주므로써 이제 그 사람들이 노드 어떤 노드를 선택할지에 대한 어, 선택을 좀 어, 올바르게 할수 있도록 도와줍니다. Now the use of these uh, specific oracles that consistently get selected for high quality security usually means that the oracles with the best security get selected by more and more users. Now, their selection by more and more users actually goes to prove their security even further. Because what you can show on chain very clearly is that a specific oracle is being used by, you know, three DeFi projects, two decentralized insurance projects, three gaming projects, and, you know, however, however, many, however many other users. And what this creates is a very data-driven web of trust model where you can tell that a node operator is being used by many high-quality users that clearly aren't the node operator. And you can tell how much transactions they've done. You can, sell the, you can tell the type of transactions they've done for them. And you can basically assess, you can basically assess a high-quality Oracle operator based on the fact that they're servicing other great users who have probably done significant diligence on them. 어 이제 이 모델이 이제 계속해서 이제 활용되기 시작하다 보면 이제 어떤 현상이 나오면요. 어 정말 이제 확실하게 검증됐고 어 충분히 퍼포먼스가 괜찮은 이제 어 오라클 그러니까 노드들이 이제 어 점점 이제 사람들이 많이 채택하기 시작하는 겁니다. 어 그렇게 하면 다양한 이제 유저들이 많은 이제 뭐 뎁들이 뎁들이나 디파이 프로젝트들이 이제 그어그 그 오라클을 많이 선택을 하게 되는 거죠. 그렇게 하면 이제 정말 데이터들이 많이 쌓이기 시작하는 거예요. 그래서 이런 데이터들 다양한 이렇게 이런 데이터들을 바탕으로 이제 좀 세세하게 분석을 통해서 어, 어떤 노드들이 좀더 확실하게 어, 제공 어, 확실한 어, 오라클을 자, 제대로 제공하고 있는지 그런 거를 어, 분석을 할 수도 있고 비교를 할 수도 있고 어, 그래서 어, 확실한 이제 선택을 좀 어, 안전한 선택을 할수 있도록 하, 아, 하게 해, 하게 해줄 수 있습니다. 이런 데이터 제공을 통해서. Generally speaking, if we're able to solve this problem uh, in the right way, and we're well on track to doing that, everything you know, I've shown you so far, um, like the marketplace and, and the ability to select jobs and oracles, all of that stuff is currently live on production and in use by multiple contract teams. So the, the real goal for us is to arrive at a, at a place where somebody could build something like a crop insurance contract, 
where somebody could insure their farm against lack of rain or you know, some kind of negative weather event. And they could use a smart contract that was written in a day or less. And that contract was both written to be on chain in, in, in less than a day and all the relevant inputs into that contract were connected to it in that same day as well as any of the relevant outputs. So the goal for us uh, as, as, as a body of work, as a project, is to get to this, this space to the point where if somebody wants to build a decentralized uh, crop insurance contract that they want to offer to farmers where, you know, let's say they don't have any kind of insurance in that country, um, somebody can, can basically make a parallel technically enforced legal system that can be about this high value insurance contract which which has to be written about events. So our, our goal is to make it so that just like you can make a token contract in, in less than a day, you can make an insurance contract in, in, in just as little time and it would still have an extremely high level of security. Uh, 어, 체니카 그리는 그림은 어, 결국에는 어, 한 예로 들자면은 어, 농작물 예를 들면 보험입니다. 어, 이제 농작물 이제 어, 그 어, 농작물 기르시는 이제 분들이 이제 뭐 어떤 뭐 기후 기후 변화나 뭐 특별한 어, 재난 때문에 그런 거에 대한 약간 보험을 당연히 원할 수가 있는데요. 어, 그런 것들을 짓기 위해서 이런 아, 당연히 이제 체니카 같은 이제 솔루션이 필요하게 되는 겁니다. 어, 그래서 그리는 이제 최종적인 그림은 어, 누구나 어, 예를 들면 뭐먼 나라에서 이런 보험 솔루션들이 없는 나라에서 어, 즉각적으로 그 날에 뭐 이런 어, 그 사람들의 농작물을 보호할 수 있는 보험 컨택트를 만들고 싶을 시 어, 들어오는 데이터 자체도 이미 탈중화되어 있고 어, 이런 데이터들을 어, 탈중화되어 있는 블록체인 위에서 스마트 컨택트를 만들고 그래서 뭐 아, 어떤 이벤트 아웃풋이 있다면 그걸 바탕으로 뭐 페이아웃이나 뭐 아웃풋이 있다면 그것 또한 다 탈중화된 방법을 이루어지는 게 바로 체인링크의 목표입니다. So generally speaking, the body of work we have is to generate um, a very large collection of inputs and outputs, provide them securely to, to all of these developers, and have the space uh, be about you know, these new more, more useful contracts because people can now build them uh, quickly and securely. If this is something you know, that you find interesting, uh, please come talk to us. We're, we're growing our team here in Korea. And if you're a developer that's building an application that needs external inputs or wants to generate external outputs, we've built all of this to help you make uh, a better product quicker and more securely. Uh, please feel free to talk to us. We're here to help. Uh, and, you know, thrilled to see all of you here. Thank you for coming. Uh, and uh, come, come, Samanida. <laughs> 네, 어, 결국에 챌링크는 정말 이런 많은 아프, 인풋들과 아웃풋들, 데이터, 데이터 이벤트들을 다 탈중화된 방법으로 끌고 온게 목표이고요. 어, 결국에 지금 이 솔루션은 지금 현재 쓰, 이미 다 라이브 되어 있기 때문에 어, 다들 지금 이걸 활용해가지고 지금 유용한 스마트 컨택트들을 드디어 만들 수 있습니다. 어, 그래서 이런 스마트 컨택트를 만드는 것에 관심이 있으시다면 어, 꼭 설제를 이거 끝나고 나서 꼭 찾아오시고요. 지금 여, 현재 한국 팀 한국에서 지금 어, 사람들 뽑고 있다고 하십니다. 그래서 어, 한국 뭐 체니크에 대해서 관심이 많아서 체니크 팀을 조인하고 싶거나 아니면은 스마트 컨택트를 이런 유용한 스마트 컨택트를 쓰시는데 관심이 있으신 개발자면 어쓰실 꼭이 이, 이 이벤트 끝나고 나서 찾아주시기 바랍니다. 어 그래서 오늘 참석해 주셔서 정말 감사합니다. And and also one last thing. Thank you. Thank you to you know, thank you for helping translate. Thank you to Steakfish for helping us organize such a great meetup and you know making making all of this you know our first meetup in Korea success and and also for being a great node operator. So thank you. Thank you, Steakfish. <웃음> 아, 네, 일단 그리고 어, 스테이크피쉬한테 정말 감사하다는 말을 전하고 싶고요. 어, 이벤트를 어, 그 오가나즈 하고 하는 거에 정말 감사하고 이번이 첫 번째 미드업인데 어, 정말 성공적으로 잘한것 같습니다. 그래서 감사합니다.